ಯಾಚಕ ಕಾಂಡ ಗ್ರಂಥ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಯ ಧ್ಯಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞದ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಯು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೂ ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದನು ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಸುಳ್ಳಾಡಬಾರದು ಎಂಬುವಂಥ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಸತ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಸತ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಸೋಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೋಸ ಪಾಪ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಯಾವ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬದ್ಧನಾಗಿದೆಯಾ ಆಣೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಡು ಮೃಗ ಪಶು ಜಂತು ಇವುಗಳ ಹೆಣವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ತಗಲಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನು ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮ ದೇವರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಔಷಧಿಗಳು ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟು ರೋಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾದದನ್ನು ಹೆಣವಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಕರೋನಾ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಅಂಟು ರೋಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಕೈಗಳು ಮುಟ್ಟುವುದು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಧಿ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ವೈರಸ್ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಅಂಟು ರೋಗ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಿಂದುಂಟಾದ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತು ತಗಲಿತು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗುವನು ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರ ಸೋಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅವರ ವಿಧಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರು ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗುವನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅವನು ಬೇಗನೆ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಯಾಜಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಗಲಬಾರದು ಇತರರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅದು ನನಗೆ ಇದೇ ಮುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ದೋಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವನಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಮೇಲಿಗಾಗಲಿ ಕೇಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇದರಿಂದಲೂ ದೋಷಿಯಾಗುವನು ನೋಡಿ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಮೇಲಿಗಾಗಲಿ ಕೇಡಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇದರಿಂದಲೂ ದೋಷಿಯಾಗುವನು ವಿತೌಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯದೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾದಾಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ದೋಷದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಕೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಸಿನ್ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನಿಗೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥರಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾಜಕನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಬಡವನಾದರೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬೆಳವಕ್ಕಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ವ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು 
ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದಾಗ ಯಾಜಕನು ಮೊದಲು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಕವಾದದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅವನು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು ಆದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಪೂರಾ ತೆಗೆದು ಬಿಡಕೂಡದು ಆಗ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಥವಾದ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಬೇಕು ಅದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅವನ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾಜಕನು ಹೀಗೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾದರೂ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನ ವಾಕ್ಯದ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ಬೆಳವಕ್ಕಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತರಬೇಕು ಆ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯವು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಯ್ಯಕೂಡದು ಧೂಪವನ್ನು ಇಡಕೂಡದು ಅವನು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಂದ ನಂತರ ಅದು ದೇವಾರ್ಪಿತವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಅವನು ದೋಷಿಯಾದರೂ ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು ನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಬಡವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೋವನು ಮೋಸಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವನು ಆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಟಗರನ್ನು ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತಂದ ಟಗರಿನಿಂದ ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ನಂತರ ನಂತರ ಯಾವನಾದರೂ ಯಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ 
ತನ್ನ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಬೇಕು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅವನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಟಗರನ್ನು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅವನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾದದರಿಂದ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಜಕನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪಿಯಾದ ದೋಷಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಪಿಗಾಗಿ ನೆಮಿಸಿದನು ಆತನೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಐದನೇ ಅದೇವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ